大家好，我是大伟。腿脚不好的朋友们一定要好好看这个视频。无论你腿脚上面的经络啊是多么的堵，腿脚上面的气血流通啊是多么的差，我都能够通过这个视频一步一步的拆解开来，让你的腿脚啊解开封印，让你的经络啊完全打开，气血变得更流畅。而且很神奇的是，只要你跟着这个视频啊，从头到尾的跟着我走上一遍，你会发现腿脚的经络完全打开了，这个腿脚啊更有力了，气血流通的能力更强，甚至能带动你的上半身都感觉到非常通达的感受。好了，话也不多说，咱们直接开始把正式的内容啊交给大家。咱们做动作之前，一定要准备一根经络棍。所谓“工欲善其事，必先利其器”。腿脚和其他的部位啊不一样，腿脚上面的这个肌肉啊更加的发达，所以它的气血通道以及它的经络通路啊藏的都比较深。咱们一定要借助一个工具，利用杠杆的力量啊，就可以更好的去打开我们腿脚上面的经络。同时，这个棍子啊纯实木制作，非常的结实，非常的耐用，上面一颗一颗的小球，能够更好的达到疏通经络的一个作用。好了，我现在用这个经络棍啊来给大家演示一下。首先，第一步，咱们要打开位于我们脚底的地经啊。所谓天经藏于目，地经隐于足。地经是哪里呢？我们脚趾啊，把它大拇指往上抬，一抬你会这样横着摸啊，你会摸到下面一根筋。这根筋是什么呢？它代表着我们的肝气啊。如果说你肝气郁结，这个筋啊就特别的硬。你会观察啊，就是身边如果说你这个脾气非常差的人啊，一经常易怒的人，他都会这个筋啊非常的硬啊。我们这个筋要达到什么状态呢？就是说你按能按下去，它是硬中带软，比较有弹性的状态啊。所以不管怎么样，我们这个筋啊要把它刮开啊。所谓地经通，肝气足。肝气畅啊，就把这个地经啊给它刮开，你的肝气啊就会越来越通畅啊，你的肝气也会变足。那咱们这个这个地经啊就是这样，你看用这个棍子上面的这个小球啊，然后对着我们的脚底，你看，然后我们手啊就这样拿啊，一个手啊是正手，一个手啊是反手啊，就这样对着，你看握着，然后就要刮，一、二、三、四啊，这样就把我们的整个脚底啊全部刮开，你看五。六、七啊，很多人啊做这个动作他受不了，为什么？因为这个地筋上面太堵了，所以呢他刮的时候啊非常的酸，非常的胀啊，很多人怕疼啊，其实没有关系，我们自己啊控制力量啊，由轻到重慢慢来，你会发现啊。当你地经通了以后啊，你的额头、后背啊都会出汗，为什么呢？因为打开了你的一个带血之口，而且呢，这里还有一个重要的点啊，就是我们的涌泉把这里啊也给刺激了啊。这个地方啊刺激的话，它可以帮助我们排除身体当中的痰湿之气啊，而且固我们的一个肾气非常好。所以这两个位置啊一定要记住啊，我们就这样刮五十下到一百下，左右脚都要做啊。在这里啊，我只是给大家演示，大家做的时候左右脚都做好了。做完了这边以后，我们第二个地方是哪里？呢，就是我们的小腿啊和我们的大腿后侧。那小腿这里呢，我们放到下一个动作演示。为什么呢？因为小腿的动作咱们要站起来，我们先坐着做我们的大腿后侧。大腿后后侧做起来非常简单啊，我们只需要把板凳往前啊，你看板凳，你看做一半啊，做一半往前移一些，把我们的大腿后侧啊完全暴露出来。然后你看啊。用这个棍子啊，你看从下到上，用身体的力量就把它往上一刮啊。从侧面给大家看一下，你看手这样拿着，拿着以后呢，我们的腰一抬，它这个棍子的力量自然而然就嵌入到我们的肌肉当中。你看你自己要去往上去按揉这个大腿后侧肌肉多厚，你根本是按不进去啊。所以我们就这样，一、二，先把里面堵的地方给刮开，三。四，这里啊是很多人啊都不通的地方，为什么？它在我们大腿后侧啊，这个地方非常的重要，但是很少有人啊日常去给它进行一些拍拍打打，所以它这里啊经久啊不保养就会出问题啊。我们就这样刮，很多人刮这个地方也特别的疼啊，特别的敏感啊。好，我们把它刮开了以后，一般来说二十下左右，然后开始什么呢？把它拉，大家看啊，我们手啊放在我们的脖窝里面。这个地方有一个重要的点，叫做尾中啊，就是我们的脖窝啊。腰不好的人啊，一般都要通过这里啊去刺激，把腰给调好。我们可以从脖窝这里啊，这个这个来回的拉，它这个小球啊，就像锯齿一样啊，我们就这样，看到没有？拉上来，好，再来到里面啊，拉上来，再来啊，非常简单，我们做一个四到五遍啊，这样的话呢。从前到后是疏通了我们的经络气血，然后呢，在一个像一个锯齿一样的状态啊。
，把我们里面这个肌肉啊，把它完全的放松开来，给我们的神经啊留下更好的一个通道。做完了第二个动作，咱们再做第三个动作，就是我们的大腿的内侧，这里呢也是我们肝血行进的地方。这个动作做起来也是非常的简单，我们只要把腿啊像我这样分开来，然后呢，你看一个手啊从下面这样穿过去，另一个手啊从上面拿着，你看这样啊，这个这个姿势，然后呢以我们这个点啊这条线为一个杠杆，你看手往后一拉，是不是一个扇形的，就把我们的这个内侧给它全打开了？你看一。二，你看下面的手啊是完全没有动的啊，你看这个动作啊非常的巧妙。三、四、五、六、七啊，这个动作你根本都不需要使劲啊，只需要把这个动作姿势给摆好，然后轻飘飘的就能把我们大腿内侧给它刮通啊，非常好的一个动作啊。我们一样也是做上一个二十下到三十下，前期你不用做太多，为什么？因为做太多你受不了啊。因为它这个里面的疏通的效果太好，我们循序渐进啊，每一次啊过个三五天，你往上次数往上递增一个五个到十个就行了，坚持去做啊。如果做完以后第二天摸起来还是感觉有些疼啊，因为为什么呢？因为我们刮的比较深啊，我们可以休息一天再做啊。这个动作做完以后啊，你会发现啊，你的额头啊、后背啊都会汗湿啊，是非常好的一个动作啊，做完你就能感受到。好了，我们一样做完二十下以后，开始把我们的大腿外侧，还有把我们的前侧给放松啊。我们的胆经，你看，腿这样一侧，看，一、二、三、四啊，那个外侧、前侧都把它刮开。那这里呢就不多多解释了，因为非常的简单，做起来也非常省力。最多啊是朋友们做的时候，可以把我们的身体啊往下压一下，这样去拉也是非常省力的啊。那好了，重头戏来了，当我们坐着，把我们的你看脚底、我们的内侧、外侧以及我们的后侧、腘窝都给它松了以后，最后重点是哪里呢？我们的小腿啊，小腿被誉为第二颗心脏。非常重要的一个点啊，我们把它单独拎出来说，为什么小腿重要呢？你要知道啊，在这里有一块肌肉叫做腓肠肌，那里面穿行过这个非常粗壮的一个叫静脉啊。很多人啊，他堵，他并不是其他地方堵，就是我们这个小腿啊太紧张了，肌肉一紧张就会卡压我们其中穿行的一个这个气血，然后呢就导致我们的气血上不来。所以呢，这个小腿的点啊，我们一定要把它。单独拎出来讲，现在给大家演示这个小腿怎么放松。我现在啊站着给大家演示，咱们小腿啊一共三步啊，你看其他的地方都做一下，我们小腿一共三步。第一步是什么呢？叫做夯啊，就是用我们这个棍子、啊、最粗的这一端，从我们的下方一直打到我们的一个腘窝，近似腘窝这个位置，来看，轻轻的敲，慢慢的敲上去啊，你看，啊，换个角度给大家看一下，啊，换个手啊，一样的。为什么要敲呢？因为这里啊，它肌肉紧，你这个时候盲目的去刮，你是这个打不开的啊，所以一定要先把它敲松啊，从下到上慢慢的打，把它打松。好，打松了以后，你会发现很神奇的是啊，就是无论是我们的膝盖还是脚底，你会感觉微微的发热，为什么呢？就是因为你气血啊能流通过来了。好了，我们从下到上打上一个十遍，以后呢，我们去做一个什么呢？叫做拉，第一个叫夯，第二个叫拉，怎么拉？就像拉锯子一样，你看这样拉啊，你看演示一下啊，这个拉的时候注意啊，我们并不是说直接从我们的下面啊，我们只拉这一块啊，就是这一块，就是中间啊这三分之一的位置，你看下面三分之一咱们不做，上面三分之一咱们不做，咱们只做中间这三分之一，把我们的这个棍子对到我们的小腿的一个中间啊，然后从下到上慢慢拉啊。拉的时候不用用力往里面怼啊，只要正常的拉啊，它这个小球就能充分的把我们整个小腿附近的一些经络给它打开，就这样拉啊。你甚至可以什么偏内侧一点这样拉，你看偏内侧就这样啊，这样拉，看这就偏内侧，也可以偏外侧啊，这样拉都可以啊，自己啊掌握。从下到上，我们一般是做个十下到二十下啊。内侧也可以拉一拉，外侧也可以拉一拉。你看哪里啊，拉起来比较的酸，比较的僵啊，就着重偏向于哪里。好，拉完了以后，这个时候呢，你可以不去做啊刮啊，我们就是正常的掂一掂小腿，走一走路，你会发现这小腿啊变得非常的轻松。好了，我们现在第三步是什么呢？就是刮。你看第一个夯，第二个拉，第三个刮啊，三步连在一起。刮是什么呢？你看上上到哪里呢？上到我们的腘窝。注意看我的手肘啊。有一个哎旋转，看旋转拉上来啊，正好。
到我们的国窝阿巴里面也放松。你看，腿啊是丝毫不露。每一个点啊，每一条经络都给你完全的放松啊！这个时候啊，你把瓜放在第三步，就能好好的把我们里面的气血和经络通道给打开啊，并不是像第一个点和第二个点一样，你要直接上来刮的话，这个肌肉紧的，你怎么刮你刮不通啊！而且呢，这小腿它比较敏感，你不可能说盲目的用劲，必须要用一股巧劲。我们只要轻轻的啊，你看用上一个一分的力啊，它这个力量就沉进去了。刮上一个二十下到三十下啊，不要刮多啊。我们今天这套动作做完以后，两条腿啊，你可以稍微活动一下。无论你是开胯还是活动，都会感觉是有一种非常奇妙的感觉，明显都不一样。甚至你腿上打开了以后，它能让你的整个半边身子的感觉都有明显的差异啊。这就是今天这套放松我们腿部、解开封印的神奇之处，是任何现在你看到的一些动作啊都比拟不了的，因为它是纯纯的。通过这个动作，把我们腿上的经络通道打开，把我们的气血给它完全疏通了。能看到这里的朋友们，我相信你对这套动作一定是非常满意的。如果你的手里头啊没有这个经络棍，可以在视频下方的橱窗啊进行获取。有一个趁手的养生工具啊，真的是非常的实用，因为你用它不是说用一次，你在往后啊都能通过它去改变自己的身体。这个工具啊是非常好的，所以啊分享给大家。那么大家感觉我这个视频啊讲这个腿脚经络讲的比较透彻的，一定要记得把这个视频收藏下来，以免以后找不到了，再想去找啊，再想去回忆啊，就非常的麻烦。好了，我是大伟，身边有腿脚不好的，希望大家把视频转发过去，也感谢大家今天的观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。大腿是决定一个人是否强壮的风向标。如果啊，你看一个人啊，腿特别的粗，特别的有力气，走路啊步步生风，那么这个人啊，身体一定是非常的强壮健康，而且啊，肾气十足。反之，如果一个人啊，他的腿部总是啊出现一些寒啊、冷啊、疼痛啊，甚至啊这个腿一推起来啊，上面很多的一些筋筋结结、小疙瘩，那么这个人的身体气血状态啊，肯定是不怎么太好。所以呢，我们想要把身体调好，一定啊先养腿。有句话这么去说啊，叫做说养生先养腿，腿是力量根，腿是气血源，腿是健康的一个晴雨表。好了，今天啊，我来教大家在腿上找两个点。把你腿上的这个经络啊给完全打开，气血给打开，让你的大腿啊更加有力，更加舒畅，走起路来非常的有劲。我们话不多说，直接来看这个动作啊怎么去做。首先我们来讲一下动作，动作非常简单，但是步骤啊一定要讲究好。那么首先第一步啊就是把双手啊扣在一起，像我这样，大家注意看，扣在一起形成一个什么呢？大家注意看。这个呢，像不像一个夹子啊？把它夹在我们大腿的两侧啊！你看，这样一夹，就把我们的腿啊给夹住了。夹住这个腿以后呢，我们进行一个，你看我的手啊，来回的扭动，把手啊这样来回的像一个绕一个八字一样，把手啊，你看一前一后来回的扭动，从我们的前面拉到我们的后面。大家注意看，一。啊，二，从下到上啊，给它推上去，三，啊，在做的时候呢，我们的手啊一定要向内啊，你看合拢啊，你不能做的时候啊，就什么力量都不用，一定要把这个手啊，你看把它合拢，微微的合拢，在合拢的情况之下，把手啊慢慢的往后绕啊，在这样做的时候呢，很多人会反馈啊，因为这个。皮下有一些小的筋结啊，有的小的点啊，做起来特别的酸，特别的疼，甚至用“难以忍受”四个字来形容，其实都是充分的说明了你的大腿啊放松的太少了，里面的经络气血啊都不通。但是咱们通过这个绕法这个阵法啊，就把里面的气啊，你看气血啊给它活通了，一些紧张的一些肌肉结节,节啊完全的打开，就这样。从下到上啊，我们去做上一个八次到十次，做完以后检验你做的好不好。最好的一个方法就是把我们的腿部啊，你看来回动几下，你看一下两个腿的感觉啊。如果说你做的好，这个腿啊会感觉轻飘飘的啊，感觉特别的舒服。好了，那么第一步啊你就完成了。做完了第一步，咱们再来讲第二步。第二步非常简单，你看。
我的脚啊，不能是成九十度，你看这样是九十度，我的脚要微微往前来一点，然后压住我们的一个膝盖的上方，大家注意看，手压住我们的膝盖上方，你看，使劲的往下压，往前推，你看，把腿啊慢慢的往前推，就是你手要压下去以后，然后呢再腿往前走的时候，手顺势往下推，啊，就这样，还是。从下到上每个点都要压一下，一，你看我手身体只要一往下压，我腿就会往前跑，在往前跑的时候呢，顺势把这个掌力啊往下去推，这个是什么呢？叫定点啊撑筋，把里面的一些紧张的一些筋啊给它撑开来。所以在做这个动作的时候啊，有些朋友啊会感觉某一些点啊会有这种卡着的感觉啊，那我们就多做一做，把里面的点啊给充分的给它。做透了啊，就这样，好，就两下一做啊，你就会发现你这个腿啊，完全的给打开了。腿被打开，有一件非常神奇的事，你会发现啊，就连我们的脚底啊，都会有一种酥酥麻麻的感觉。尽管我们脚底碰都没碰，但是我们只要腿上的经络打开，气血通畅了，那这些筋紧啊缓解了，脚底都会感觉特别的舒服。这个时候你做完了，起来去走走路。啊，你会发现啊，这个走路起来啊变得非常的轻松。我们右腿做完了以后，我们还要再做左腿，左右腿啊都是一样啊。他右腿做多少次，左腿依然要做多少次。那么一开始依然是啊八字往回绕啊，手一定要卡紧的。你看卡紧了以后，八字往回绕，其实绕的时候啊是非常省力的啊。它是利用我们身体的一个力量啊，肩部的力量，身体往下一沉啊。带动着这个手臂往回绕，而不是单纯用手的力量。单纯用手的力量太累了啊！一定要用身体的力量。你看，往回绕啊，绕完了以后呢啊，我们往从下到上啊，多绕几遍。绕完了以后，你看腿微微的往前撑一下，你看，撑着筋往下去压，一、二、三、四啊，压到上面五啊，再来一次，一、二。三、四啊，就这样，多做几次，然后两个腿啊就完全的打开了。这个时候啊，你再去走走路，特别的舒服。这个方法很多人都不会，而且很多人啊，他是常年腿上腿脚无力。你用一下这个方法，你就知道这个方法究竟有多好用。我希望大家可以把这个视频收藏下来。并且转发给身边的朋友和家人。同时，如果你感觉跟着做腿上有轻飘飘的感觉，一定要在评论区下方打上“有用”两个字。你的一个小举动会帮助更多的人，无形之中啊也做了一件善事。好了，视频分享到这里，我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。